3 a 0. Toma lá a Hungria. Estou, o jogo acabou agora e estou aqui nos meus preparos. Mas já vou tirar isto, estou cheio de calor. Pronto, agora tenho que me pentear. Acho que está. Se não estiver, olha, paciência. Não há melhor. Um, bom dia. Hoje o vídeo é sobre a fantasy. Sim, porque eu sou uma perita na fantasy. Eu estou em primeiro lugar nas ligas internacionais e eu acho que vocês têm alguma coisa a aprender comigo. Não, não é verdade. Mas pronto, o vídeo da gente, como eu disse, é sobre a fantasy. E em primeiro lugar, o que é que é a fantasy? Não sei, este também é o meu primeiro ano a jogar a fantasy. Não, mas é um jogo assim internacional, uh, eu sei que o Euro, por exemplo, também tem a Fantasy, o futebol também tem, uh, mas a Fantasy de Fórmula 1, uh, nós temos três equipas e cada equipa é constituída por cinco jogadores, cinco jogadores, a minha mente está ainda no futebol, não, cinco pilotos e um construtor e temos um orçamento inicial de 100 milhões. As nossas equipas, uh, nós podemos constituir até três equipas, uh, vão pontuando à medida do, da performance e do desempenho ao longo da qualificação e ao longo da corrida. Em cada corrida nós podemos fazer até seis substituições, três de graça e as outras três levamos uma penalização de 10 pontos uh, em cada substituição. Temos também que selecionar o nosso Turbo Driver, o nosso piloto turbo, que nos vai multiplicar uh, os pontos. Temos também o Mega Driver, uh, este só pode ser utilizado duas vezes ao longo da temporada, uma antes das férias de verão e outra depois das férias de verão, eu já usei a minha, usei penso que na segunda prova em Imola, uh, e o que é que este piloto nos faz? O Mega Driver vai nos triplicar os pontos. Temos também o Wildcard, eu ainda não utilizei este Wildcard, o que é que ele serve? Serve basicamente para fazer um reset total à nossa equipa, podemos fazer 12 substituições uh, e funciona na mesma como o Mega Driver, só podemos usar duas vezes ao longo da temporada, uma antes das férias de verão, até a Hungria e a outra, acho que é a Hungria, sim, a Hungria, jogámos hoje, ganhámos 3 a 0. Mas então como é que nós ganhamos pontos? Como eu disse, nós ganhamos pontos com base no performance e no desempenho que cada piloto e que cada equipa e construtor têm ao longo da qualificação, nós ganhamos pontuação na qualificação e em cada corrida, mas no site da Fantasy tem lá um link com a tabela, eu se puder vou deixar aqui a tabela para ver quantos pontos é que nós podemos ganhar. Ah, mas o que é que nós podemos ganhar com a Fantasy? Basicamente nada, nada, só, só aquele gostinho de ganhar aos nossos colegas e ganhar aos nossos amigos que também estão a competir na Fantasy. Mas é assim, se estivermos na Fantasy do Internacional da Fórmula 1 uh, e se formos os primeiros, segundos ou terceiros, podemos ainda ganhar, uh, podemos ganhar o quê? Uh, passos para o paddock, bilhetes do grandstand e acho que 12 meses grátis na F1 TV Pro. Qual é a melhor altura para nós alterarmos a nossa fantasy? É a seguir ao terceiro treino livre, antes da qualificação, uh, porque nós já tivemos a sexta e o sábado para observar a performance e, um, e o desempenho de cada piloto e de cada equipa. A fantasy termina antes da qualificação, por exemplo, nesta, para esta corrida em França vai terminar às duas horas de Portugal. Portugal continental, menos uma hora nos Açores. Mas chega de conversa, vocês querem ver, é o meu mau desempenho na fantasy. Vamos começar com o meu primeiro grande prémio no Bahrein. Um, eu criei três equipas, uh, a Papai a Will, a Furious Bulls, Furious Bulls, not Bulls, <risos> e os Leftovers. Eu não era esta o nome original, eu acho que era Aston Baby. Eu selecionei, por exemplo, o Norris, uh, o Leclerc e o Ricardo um, como os meus Turbo Drivers, ou seja, para multiplicarem os pontos. 166, 184, 119, não foi assim tão mal. Todos os outros fizeram muito melhor porque usaram logo o Mega Driver. No Grande Prémio a seguir, uh, em Imola, ou melhor, Fórmula 1 Pirelli Grande Prémio del Made in Italia de Emilia Romagna 2021, foi aqui que eu usei então os meus Mega Drivers, ou seja, consegui triplicar os meus pontos, usando o Hamilton uh, e o Verstappen e na Aston Baby, agora chamada Leftovers, eu usei o Bottas. Foi um grande erro. Porque, exato, ainda não expliquei, porque se nós usarmos um Mega Driver ou mesmo um Turbo Driver, o que ele faz é duplicar o triplo de car, e mas quando ele uh, pontua pontos negativos, quando ele tem pontos negativos, é também a triplicar os pontos. Portanto, eu aqui no Bottas tive menos 27. Foi horrível. Está muito calor. Eu estou a usar este postal do McLaren Dogo <risos> como a minha o meu leque pessoal. Vamos ao grande prémio a seguir, que foi o de Portugal. 
ou foi assim tão mal o, o Red Bull sempre aqui um, a dominar? O Vettel estragou aqui toda a minha fantasy na Papai Will. Na corrida em Espanha eu decidi tirar então o construtor Aston Martin e pôr então a Ferrari, o que me deu muito mais pontos do que, do que a um, Aston Martin. Mas eu insisti, eu insisti em pôr o Vettel <risos> nas minhas duas equipas. E ele só somou 3 pontos. O de Sonoda, que teve um problema mecânico, deu menos 14. Quem está sempre mais ou menos consistente, por isso eu tenho mantido, é mesmo o, o Land Norris. No Grande Prémio do Mónaco, o Leclerc está aqui a dar 10 pontos porque teve uma boa qualificação. Estes pontos são derivados à qualificação. E eu tirei o Vettel. Eu devia ter ficado o Vettel, porque ele marcou um quinto lugar. E este é o estado atual da minha fantasy. Eu tenho 1091 na Papaya Wheel, 1178 nos Furious Bulls e 734 Leftovers. Se nós formos aqui este simbolozinho, dá para ver como é que a nossa equipa está, está a desempenhar. Aqui a Furious Bulls é aquela que vale mais, obviamente. Vale 100.2 milhões e ainda tenho para gastar 3.2. 3.2 para pagar assim... Para comprar, neste caso, um carrito, dois carritos, três carritos, que eu nem preciso mudar o meu, porque está em bruxó. Vamos ver as ligas a que eu faço parte. Tem muitas, tem muitas, mas isso não significa que eu esteja em primeira em alguma. Vá, estou aqui em primeira em uma, porque só tem 17 pessoas. Vamos lá de Portugal. 4.4... Estou muito mal. Estou muito mal, vou ter que trocar isto tudo. Vê se eu conheço aqui alguém. Astúrias... Pátria querida, oh, uh, Max, Rei Verstappen, gosto. Mas vamos focar-nos agora em Paulo Ricardo, circuito de Paul Ricardo, em Le Castellet, França. Eu quero mudar aqui umas coisas, eu acho que depois só faço mesmo então no sábado, mas posso ir explicando o que é que eu quero mudar. Na Papai Will eu quero tirar, eu quero tirar o Russell, porque não sei porque eu acho que a Williams vai ter algum problema mecânico. E o Gasly também quero tirar, porque o Gasly é francês. E os pilotos, nos grandes prémios de casa, nunca fazem nada de jeito. Vamos aqui a Manage. Um, e vamos tirar o Russell e o Gasly. E ficamos com 18.7 milhões para, para usar. Uh, eu, ah, bolas. Eu queria voltar a pôr o Vettel aqui. Vou sacrificar-te. Vou sacrificar-te, Sainz. Desculpa. Vou voltar a pôr o Vettel. Sobra-me 18.4. Põe o Giovinazzi. Põe o Giovinazzi. Põe o Giovinazzi. E 10.4. 10.4. O Ocon não. Eu não quero pôr o Ocon. Ai, o que eu faço? Por agora fica assim. Hamilton, Vettel, Norris, Giovinazzi, Tsunoda e a McLaren como construtor. Mas eu não gosto. Ah, quero pôr o Bottas numa das equipas. Sim, porque eu acho que após o Bottas ter visto o meu vídeo. Sim, porque ele viu-me. Tenho a certeza. Uh, eu acho fazer um, dois para Mercedes. Em Paulo Ricardo. Acho sim. E onde é que eu vou pôr botas? Vou pôr no Leftovers. Vou aqui a Manage. E quem é que eu tiro? Tiro o Gasly, exatamente. Tiro o Gasly. Uh, e vou pôr o... Ah, o botas está muito caro. Tiro o Leclerc. E fico com 6.9. Estou péssimo a gerir estas coisas. Ainda bem que eu não fui para a gestão e economia. Vou tirar o Ricardo. E agora quem é que eu ponho? Kimi? E... E o Stroll? Vocês não liguem a nada do que eu disse neste vídeo, ok? Porque eu não sou uma inexperiente na fantasy, é o meu primeiro ano e isso vê-se assim pelos resultados que eu tenho. Uh, e eu não quero que vocês sigam à risca as substituições que eu fiz aqui. E depois no sábado, quando o vídeo sair, eu vou pôr nos comentários as minhas uh, classificações, a minha pontuação que foi dada na, na qualificação e depois no domingo atualizo com a pontuação que foi dada durante a corrida. Uh, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal. Eu acho que quando chegarmos aos 400, estamos lá quase, faltam para aí 30 e tal, uh, eu vou anunciar tipo um giveaway. Ainda não pensei muito bem. Tem que fazer um regulamento, um passatempo e tudo, tenho que ir pesquisar. Mas acho que vou fazer, pai, quando chegarmos aos 500, não é? Anuncio aos 400, pai, aos 500. Vou fazer um giveaway, assim, um sorteio de alguma peça de Fórmula 1, de merch e isso. Um, eu espero que vocês tenham gostado, então, acho que já disse essa parte. Se gostaram, ponham um gosto, subscrevam o canal e vemos no próximo fim de semana. Deus!